morning everyone at maraming maraming salamat po sa lahat na nag-subscribe ng aking channel and thank, thank you from the bottom of my heart. So, basahin ko na lang po kung ano yung maraming katanungan ng mga tao doon sa vlog ko ng katas ng OFW sa Japan kasi maraming nagtatanong at hindi yata nais, nasagot ko yung mga tanong nila. So, kaya nag-come out ang vlog na to. Ano na lang siya, sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga limang halos-halos na parehas na tanong nila tungkol doon sa katas ng OFW nung bahay na yon yung bahay ko sa Pilipinas kasi maraming nagtatanong so yung unang katanungan ayun, gaano kalaki o kaliit ng space ng aking lupa is that mga kachika babes maliit lang talaga yung aking lupa nasa 200 square meter lang siya yung laki at lapad noong bahay na yon yun lang yun siya maliit lang talaga siya parang malaki lang siya tingnan pero wag ka maliit lang yun nililin lang nililin lang lang ng mga mata niyo yung sa picture na yun at sa video na yun pero maliit lang talaga siya nasa 200 square meter lang siya yes yung second question is that magkano ang price na ang lupa <laughs> Okay, ayan. Magkano ang price ng lupa is that? Nabili ko kasi yung bahay na yun is 12 years ago. So, nasa mura lang siya. Nasa 120,000 pesos lang nang nabili ko yun. Yung lupa. The third question na question is that maraming nagtanong paano nabuo yung design ng bahay. Simpleng bahay na pwede mong ipagmalaki na alam ko yung budget niya is kayang kaya sa bulsa ko. Kaya ayun. Kayo guys, pag maliit lang yung space ng bahay nyo or ng lupa nyo, either 100 square meter yan or 200 square meter yan, kailangan nyo talaga ng two-story building kasi at least makaka ano kayo na ang space. Merong space sa taas, meron yung space sa baba. Diba? At least nakakahinga kayo. Yun yun, kaya siya nag-come out na naging two-story building siya. Gusto kong huminga sa sala at gusto kong huminga sa sa, sa ano, sa kuwarto. <laughs> yun lang. Gusto ko may terrace. Ayan. Ganon. Yung pinakahuli is how much is the cost of the house? Well, how much is the cost of the house? Ayan tayo. Dito tayo magtalo-talo. 
Well guys, yung cost talaga ng aking bahay is nasa 1 million mahigit. Siya. Kasi, hindi na kasi ngayon mura yung materialis guys. Isang pinakamabigat is yung materialis talaga ng bahay. Pangalawa, yung bayad sa lahat na nagko-construct, mga panday, lahat-lahat yan. Babayaran mo lahat, magpipintura ng bahay, mag-aayos ng CR ng bahay, mag electrical ng bahay. Hindi biro din guys, pag nagpata nagpatayo kayo ng bahay, talagang kailangan nyo talagang mag ano mang higpit sinturon kung gusto niyo magkaroon ng bahay na maging komportable kayo sa pagtira niyo kailangan niyo yang magtipid lalo na sa mga OFW kaya siya guys hindi siya mura kasi two story building yung ginawa nasa 1 million mahigit siya yung bahay na yun kasama na lahat yun ha yung electrical yung sa nagawa lahat na nag-construct ng bahay, nagbayad ka nung nagplano nung bahay, yung parang yung sa engineer, ayun, siguro nag-come out siya ng 1 million or konting ma mahigit na 1 million guys. Yun lang siya guys. So, oh, ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyo, sa panunood nyo at Maraming salamat din po sa lahat ng nag-subscribe at sa hindi pa po nag-subscribe, please, please click the bell button and then you subscribe. Tsaka guys, maraming salamat sa lahat, lahat. Sana nasagot ko lahat yung mga question at mga, yung mga tanong ng mga tao. Sana, sana. Kung hindi pa kayo satisfied sa aking sinabi, pwede nyo akong i-comment guys. At kung gusto nyo yung magtanong, just PM me sa Facebook ko or sa sa YouTube channel ko. Pwede naman kayo mag-comment. At babalikan ko kayo lahat. Thank you guys!